Selamat datang kembali di Strategi Menguasai Tufel Listening dengan saya Ritueli Daily. Sekarang kita sudah masuk pada skill 12. Listen for expressions of uncertainty and suggestion. Sebelumnya saya sarankan untuk subscribe, kemudian jangan lupa untuk klik loncengnya, kemudian pilih all supaya nanti dapat pemberitahuan apabila saya mengupload video-video selanjutnya karena masih banyak video yang akan saya upload terkait TOEFL ini. Pernyataan ketidakpastian atau pernyataan saran ini sering sekali keluar di tes TOEFL dalam bentuk short dialogues. Jadi, saya sarankan Anda sering-sering atau terbiasa dengan contoh seperti ini. Kita lihat contoh pertamanya. Do you know anything about the final exam in physics? It's going to be rather difficult, isn't it? What does the woman mean? Prianya bertanya, apakah Anda tahu mengenai ujian akhir mata pelajaran fisika? Wanitanya menjawab, ujiannya akan susahkan ya. Di sini ada kata isn't it yang merupakan tag, question tag. Nah, ini question tag ini menandakan ketidakpastian. Artinya, wanita ini berkata bahwa mungkin ujiannya akan susah. Dia tidak tahu secara pasti. Kita lihat pilihan pertamanya. Ujiannya tidak akan susah. Ini tidak benar karena ujiannya tadi dia bilang agak susah tetapi tidak yakin. Kalau bagian B, dia secara positif tahu bahwa ujiannya akan susah. Kalau bagian B ini sudah pasti dia ya, positif. Tetapi kalau isn't it, ada question tag, ini bukan ketidakpastian. Hanya kemungkinan saja. Jadi bagian B tidak benar. Kemudian bagian C, dia merasa bahwa ujiannya mungkin akan susah. Ada kata mungkin di sini, ini adalah ketidakpastian. Jadi pilihan C ini benar. Kemudian bagian D, dia tidak punya ide atau dia tidak tahu tentang ujiannya. Ini juga tidak benar karena tadi dia merasa mungkin susah, tetapi dia tidak tahu pasti. Oke, jadi jawabannya bagian C. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya. I'll never have time to type my paper tomorrow. Why not do it now? What does the woman suggest? Prianya berkata, saya tidak akan pernah punya waktu untuk mengerjakan makalah saya besok. Terus wanitanya memberikan saran, Why not do it now? Kenapa tidak mengerjakan sekarang aja? Jadi why not do it now ini merupakan kata saran. Saran, kenapa tidak sekarang aja? Artinya dia menyarankan supaya prianya tidak harus menunggu besok untuk mengerjakannya tetapi kerjainnya sekarang aja. Pilihan bagian A mengatakan menyelesaikan makalanya hari ini saja atau sekarang. Jadi bagian A benar, kalau bagian B jangan mengerjakan makalanya sekarang. Ini tidak benar. Kalau bagian C tidak pernah mengerjakan makalanya. Ini juga tidak benar. Bagian D taking time out from the paper now artinya dia istirahat. Artinya dia sedang mengerjakan makalanya. Kemudian wanitanya berkata istirahat aja dulu. Jangan kerjakan dulu papernya. Nah ini bukan yang dimaksud ya. Jadi bagian A yang menjadi jawabannya. Jadi saya review lagi. Ini harus dicatat ya dan harus diingat. Mengenai expression uncertainty dan suggestion ini. Untuk uncertainty kita menggunakan tag. Ada isn't it, don't you, seperti itu. Ada as far as I know. Kemudian ada as far as I can tell. Ini tidak yakin banget. Ini hanya ketidakpastian. Kalau memberikan saran, kita bisa menggunakan why not. Why not, bla bla bla. Ya? Atau let's, ayo kita. Ini hanya saran saja. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh lebih detail lagi. Do you know what time they are leaving for the city? Apakah Anda tahu kapan mereka berangkat ke kota? Wanitanya menjawab, They have to leave at 4 o'clock, don't they? Mereka harus berangkat jam 4, kan ya? Don't they? Ini merupakan question tag. Artinya wanita ini 
berpikir bahwa mereka mungkin berangkat jam 4, tetapi tidak pasti juga. Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud oleh wanita ini? Pilihan bagian A mengatakan, dia tidak begitu yakin kapan mereka akan berangkat. Nah, bagian A ini benar, dia tidak begitu tahu pasti. Mungkin jam 4 katanya, don't they? Tetapi tidak yakin benar. Kalau bagian B, mereka akan pulang dari kota jam 4. Ini malah pulang, ini tidak benar. Harusnya berangkat ya. Bagian C, dia tahu kapan mereka akan berangkat. Ini juga tidak benar karena ini tidak pasti. Kalau bagian D, dia tidak tahu kapan mereka berangkat. Ini juga tidak benar karena dia tahu tetapi tidak yakin. Itu maksudnya don't day ini. Kemudian contoh selanjutnya, I'm so thirsty from all this walking. Saya haus karena jalan terus. Prianya berkata, let's stop and get a drink. Ayo kita berhenti, maksudnya berhenti jalannya, kemudian kita minum karena mereka haus. Jadi ada kata let's di sini yang merupakan saran. Dia memberikan saran untuk mereka berhenti berjalan karena mereka mau minum. Terus pertanyaannya, what does the man mean? Apa yang dimaksud oleh pria ini? Pilihan bagian A mengatakan mereka harus berhenti minum. Ini tidak benar karena bukan berhenti minum yang dimaksud oleh pria ini tapi berhenti berjalan karena mereka mau minum. Pilihan bagian B, mereka harus jalan. Ini juga tidak benar. Pilihan bagian C, mereka harus berjalan 30 mil. Ini tidak benar. Bagian D, mereka harus istirahat dan minum. Jadi ini jawabannya. Jadi jawabannya bagian D. Kemudian contoh selanjutnya. Is the exam still scheduled for 3 on Thursday? Apakah ujiannya masih dijadwalkan pukul 3 hari Kamis? Wanitanya menjawab, as far as I know. Ini ketidakpastian. Mungkin, mungkin dijadwalkan jam 3 hari Kamis, mungkin juga tidak. Ini tidak terlalu yakin. ya. Kemudian pertanyaannya, apa yang dimaksud oleh wanita ini? Kalau bagian A mengatakan, ujiannya masih jauh. Ini tidak benar. Kalau bagian B, dia yakin bahwa ujiannya diadakan hari Kamis. Kalau bagian B ini ada kata sure, yakin 100%. Sedangkan kata as far as I know itu tidak yakin 100%. Ini ketidakpastian. Jadi bagian B tidak benar. Kalau bagian C, dia merasa bahwa dia tahu kapan ujiannya. Dia hanya merasa, tetapi dia tidak yakin benar. Ini bagian C benar karena hanya merasa. Bagian D, dia tahu bahwa jadwal ujiannya telah diubah. Ini juga tidak benar. Jadi jawabannya bagian C. Sampai di situ contohnya, jangan lupa untuk mengambil kuis online-nya. Anda link-nya di bawah video ini. Kemudian ada script-nya apabila di dalam audionya ada beberapa kata yang tidak jelas. Jadi Anda boleh melihat bagian ini untuk melihat tulisannya, penulisannya seperti apa. Dan sampai jumpa di skill selanjutnya. Goodbye!